മുതൽ പക്വതയില്ല കുട്ടിക്കളിയാണ് എന്ന് ആരും പറയാൻ പാടില്ല ഇത്രയും വലിയ റോൾ മോഡൽ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലേ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നീലുമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല ഞാൻ എന്തിനാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഞാൻ തന്നെ നീലുമ്മയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് നീലുമ്മ 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 ഞാൻ നീലുമ്മയാണ് ഞാൻ നീലുമ്മയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ പോണോ നിനക്ക് പോകണ്ടേടി പോണോ അന്നാ രണ്ടുപേരും ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ പോയി റെഡി ആവുന്നത് ശരി റെഡി ആയേക്കാം ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് എടുത്തു വെച്ചോ എന്തോണ്ടല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് നീലമ്മ പോലെ ഒരു ബോൾഡായ സ്ത്രീ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആരും മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യവും ഞാൻ നോക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നീലിമ ജൂനിയർ ആണ് ഓക്കെ നോക്കിയാ മതി അപ്പോ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ആ സമയം കളിയാവുമ്പോ പിള്ളേർക്ക് പോവാൻ സമയമാ ദോശയുടെ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്ക് നീ എപ്പോഴാണ് പിടിക്കണ്ട നീ സമയമുണ്ടല്ലോ നീ അത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ റെഡി ആവാ ഈ ശങ്കരണനെ ഇപ്പൊ ചായ ഒഴിച്ച് വരും അതാ കൊടുക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തോളാം ചൂറായിട്ടോ ദാ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ നാവ് എടുത്തേ ഉള്ളു ശങ്കരൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ അങ്ങ് ഭയങ്കര ചായ കൂടിയാണല്ലോ തങ്കത്തിന്റെ അവിടെ ചെന്ന് ചായ ചോദിക്കൂല തങ്കം എന്റെ കൂടെ അങ്കത്തിന് വരും ചായല്ലേ കുടിക്കട്ടെ മക്കളെ കൊറേ ചായം കൂടെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോണമെന്നുണ്ട് ഇല്ലണ്ടാ കൊച്ചി ഇപ്പൊ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോണ്ട് രഹസ്യായിട്ട് രഹസ്യായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടോ അതെവിടാ ഹൈമ എടുത്ത് കൊച്ചിനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് അണ്ണതേ ചായ ഇരിക്കണ്ടേ വൈകും എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു അയ്യോ എല്ലാം ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൊച്ചു ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് കൊച്ചിനോ ഏൽപ്പിച്ചോ അതിന് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല പേടി ഉണ്ട് അന്നത്തെ അതൊരിക്കലല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ തീരുമാനം എടുത്തു എനിക്ക് നിലമെ പോലെ ആണോ എന്തിന് അല്ല ഞാനേ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുടുംബിനെ ആവണ്ടേ ഒരു വീട്ടമ്മ ആവണ്ടേ നാളെ ഞാൻ അമ്മയൊക്കെ ആവണ്ടേ അല്ലേ ഓ ഈ ബോധം അതൊക്കെ എപ്പൊ ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നെ എന്നെ ആര് കണ്ടാലും നീലുമ ജൂനിയർ എന്ന് പറയാവും ഇത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് വൈകിയാണെങ്കിലും ബോധോദയം ഉണ്ടായല്ലോ നന്നായി വേണമെങ്കിൽ കുടിക്ക ശങ്കര അമ്മൂമ്മേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ ചായ ഒക്കെ ചൂടോടെ കുടിക്കണം എനിക്കിവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പണിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പുതിയ വല്ല കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് എടുത്തു തരാറ് ചേച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് അത് തന്നെ കൊച്ചെ ജൂനിയർ നീലോണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്ക് ആ നീലിയമ്മ എനിക്കപ്പോ അമ്മയാ വരുന്നത് ജൂനിയർ നീലോ ഫുഡ് വാരിക്കൊടുക്കോ കൊച്ചിന് 
ൂറും പണി കൂടു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ആണെന്നുള്ള മോഹം മാറ്റി വെക്കുന്ന തോന്നണ അയ്യോ ഇല്ല നീലമ്മ ഞാൻ നീലമ്മ പോലെ തന്നെ ആവും അവസാനം നീലമ്മ തന്നെ പറയും ഞാൻ നീലമ്മയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റാ മതി നീലമ്മ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കൂന്ന് കഴുകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കൊച്ചു ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യില്ല ഹെൽപ്പ് വേണം കൊച്ചിലെ മോളുടെ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ഇത് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കട്ടെ നാളെ മോക്കോട് കുഞ്ഞാക്കി കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഒരൊറ്റ വാഹനം കൊണ്ട് നീലമ്മ അവിടെയുള്ള ആഗ്രഹം പോയാ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ നീലമ്മ പോലെ തന്നെ ആവും നീ ചോദിക്കൂ സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എടാ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വാഴണേ കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞു എന്നാ വാ പോവാ എന്നെ ജയിച്ചുണ്ടാക്കിയ മതി ഞാനാ ജയിച്ചടി അവളെ ദിയ കൊണ്ടാക്കൂന്ന് ആക്കുമല്ലോ ചേ പോട്ടെന്നാ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വാ നമുക്ക് വീടൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് തുടക്കണം അത് പറ്റത്തില്ല തുടക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം പിന്നല്ലാതെ അവള് നല്ല ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ റെസ്റ്റ് ഇന്ന് മൊത്തം റെസ്റ്റ് അയ്യോ ഞാൻ കൊച്ചിന് ചോറ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എവിടെ പോയി നമ്മളെ ഞാൻ പാറക്കുട്ടി സ്കൂളിൽ ഇടാൻ പോയി അവൻ തമിഴ് ആരും ഉണ്ടാക്കാൻ നീലമ്മ പോയി ഓഫീസിൽ നീലമ്മ ഓഫീസിൽ പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് തൊട്ട് കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു എന്റെ തീരുമാനം ഇരിക്കു ബാട്ട് നീലമ്മയുടെ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനല്ല മമ്മി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ വേറെ അല്ലേ നീലമ്മ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയുണ്ട് അത് വേറെയാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ആവണമെന്നുള്ളത് പപ്പിന്ന് പഠിച്ചു ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ കാവരുത് എന്നുള്ളത് മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ പഠിച്ചു കറക്റ്റ് അല്ലേ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മമ്മി പപ്പ കാട് കയറി പോവല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നിർത്തുവോ അല്ലെ അടിയാവും തുളുവും ഉറുതും ഒക്കെ വരും ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ എനിക്കറിയില്ലേ നിന്റെ മമ്മി പെർഫെക്റ്റ് വൈഫും ആണ് പെർഫെക്റ്റ് മദറും ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലേ നിന്റെ മമ്മി പെർഫെക്റ്റ് മദറും പെർഫെക്റ്റ് വൈഫും ആയതുകൊണ്ടല്ലോ മമ്മിയുടെ രീതികളൊന്നും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മമ്മി ഇതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ദിയ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്തോ ചെയ്യും മമ്മി ഇവിടെ എന്റെയും പപ്പയുടെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നവരല്ല അവിടെ അഞ്ചു പിള്ളേരുടെയും ബാലു അച്ഛന്റെയും അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പും ജോലി ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്തൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണെന്നറിയോ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കണേ എന്റെ ഹൈമ എനിക്കങ്ങനൊന്നുമില്ലേ 
ദേഷ്യമില്ലാത്ത മുഖമൊന്നും കാണട്ടെ പോനെ ആ കണ്ണുകളൊന്നും കാണട്ടെ ദേഷ്യമില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ അയ്യോ കാണും പറയുന്നുണ്ട് തീരെ ദേഷ്യമില്ല വിഷമില്ല കൊച്ചേ ഞാനും കൂടെ സഹായിക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ റൂമെല്ലാം കൂടെ തുടച്ചു വരുമ്പോഴത്തേ ഒരു സമയാവേ അതൊന്നും സാരം ഇല്ലെന്ന് എനിക്കൊരു ചായ കിട്ടൂ ഈ ഉച്ചയ്ക്കോ നല്ല ചൂടുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട് പോയി എടുത്തു കുടിക്കേ ഒരു ചായ പോലും കുടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ല തങ്കോ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നുണ്ടോ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചൂടെ വന്ന് നിൽക്കണത് എന്റെ നീലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ എപ്പോഴേ എനിക്ക് ചായ ഇട്ട് തന്നേനെ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മോളി ജോലി അല്ല നീലമ്മ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശങ്കരപ്പൂപ്പൻ ചായ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നീലമ്മ ചായ എടുത്തോണ്ട് തരൂ പിന്നെ ഉടനെ പോയി എനിക്ക് ചായ ഇട്ടോണ്ട് വരും ആണോ എന്നാ ഇപ്പൊ ചായ എടുത്തോണ്ട് വരാ നീലമ്മക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും എപ്പോഴും ഈ ചായ കുടിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ എന്റെ വായിൽ നിന്നും കേൾക്കരുത് കേട്ടോ ചായ കുടിച്ച ഉന്മേഷം കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഈ പറയുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ ആളുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഉന്മേഷമൊക്കെ അല്ലേ ഇവക്ക് ഇത് എന്തെന്റെ കേട് നീ ഞാൻ ചായ ഇടാൻ പറഞ്ഞ അനുശേഷം വല്ലതും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അയ്യോ പാൽ ചായ ഇല്ല ഇതെവിടുന്ന് കട്ടൻ ചായ ഞാൻ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ സമയത്ത് കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല മക്കളെ നീലിന്നാണെങ്കിൽ അറിയായിരുന്നു വേണേ കുടിക്ക് ശങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പ തൽക്കാലം ഇതൊന്നും കൂടി ഈ ജോലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ അപ്പൂപ്പന് നല്ലൊരു ചായ ഇട്ട് തരാം പാൽ ചായ ഇട്ട് തരാം അപ്പം വൈകുന്നേരം ആകൂലി അപ്പൊ എനിക്ക് കട്ടൻ ചായ മതി എന്റെ അപ്പൂപ്പ ഏതൊക്കെയും തീർത്തോട്ട് ഇട്ട് തരാ എന്റെ കൊച്ചേ കൊച്ചു കൊച്ചിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഈ ശങ്കറിന് ഇതേ ഉള്ളു പണി അതൊന്നും സാരല്ല അപ്പൂമ്മേ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പല്ലേ നീ എന്നെ ഭരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭരിക്കേണ്ടി വന്നാലേ ഭരിക്കും കുട്ടമ്പിളയുടെ ഭരിച്ചാ മതി എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട ഭരിക്കായി ഒന്ന് നിർത്തിക്ക രണ്ടു ദേ ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്കോ വല്ല ശബ്ദോ ഉയർന്നോ എന്റെ തനി സ്വഭാവം രണ്ടുപേരും കാണും ഭവാനിയെ ഈ കൊച്ചു നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നോട് വഴക്കിടുമ്പോഴേ നീലമ്മ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അവള് പറയും അതുകൊണ്ട് അത് ശരി നീലമ്മ പോലെ ഞാൻ കട്ടൻ ചായട്ടുണ്ട് വന്നില്ലേ ഈ വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പം ഞാൻ നിലമ്പ പോലെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടും ഒരു വേറെ ഞാൻ രണ്ടു പേരോടും പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നവരെ ഇവിടെ നല്ല പിള്ളേരായിട്ട് ഇരുന്നോളാം കേട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സഹായിക്കാന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൗതുക ലേശം കൂടുതലാ അമ്മൂമ്മേ അമ്മൂമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് വരൂ അയ്യോ എനിക്ക് പാറു പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ അറിയത്തില്ല അതേതായാലും നന്നായി അമ്മൂമ്മേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് വന്നോളാം ഓ മക്കളെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചായ കിട്ടുമോ മക്കളെ ചേടാ ഈ ശങ്കറിന് ചായക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കൈവശം തന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൂപ്പ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് തരാം ആ പാറോട് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നോട്ടെ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് മതി അമ്മൂമ്മ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടന്നോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് വരാം ആ മതി പക്ഷെ പിള്ളേരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാലേ പാർക്കു ചെറ്റക്ക് ആയി പോയില്ലയോ ഓ എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പോ തന്നെ പോയിട്ട് വരാ അവാഞ്ഞേ ഓ നീയും കൂട പോ നിനക്ക് കൂട നിരിക്കാല്ലോ ഓ അപ്പൂപ്പ ഓ അത് നല്ല ഐഡിയ അമ്മൂമ്മ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാ ആ എന്നാ പോവാ ആ പോയി വരുമ്പോഴേ 
ചായയുടെ കാര്യം മറക്കരുത് ദേദിലേ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഉയിര് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ ചായ എന്തോന്ന് വെച്ചിട്ട് തരാം അയ്മ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അയ്മ ായിരുന്നു <laughs> ഈ വലിയ കുടുംബവും ബിസിനസ് ഒക്കെ നോക്കിയെടുത്തിനെങ്കിൽ നല്ല പവർ വേണ്ടേ അല്ല ഈ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ വീട് വലിയ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഹൈമാന്റിക്ക് അസൂയാണെന്ന് അശേ എന്തോന്നാ ഉണ്ണിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തിന് അസൂയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അവൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യട്ടെ അവളുടെ അല്ലേ ലൈഫ് അല്ല മോളെ ഹൈമയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലക്സും ഇല്ല ഹൈമ ദിയേക്കേ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവൾ എന്നെ പോലെ ആവണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അവൾക്ക് കിട്ടിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അതല്ലേ ഈ നീലം എപ്പോൾ ആവണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്തോന്ന് ചെയ്യാ മമ്മി അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും ഇല്ല നീ ജീവിതത്തിൽ നീലിമനെ പോലെ തന്നെ ആയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ലൈഫിൽ ഗുണവേ ഉണ്ടാവും ഹാപ്പി ആയോ ദിയ നീ എന്നെ പോലെ ആവണമെന്ന് പറയാതെ നീ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നല്ല സ്വഭാവ ഗുണത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കറക്റ്റ് അത് സൂപ്പർ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് മോളെ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കണം പക്ഷെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാം ശരി പോട്ടെ ദിലീപ പറഞ്ഞത് അടിപൊളി പോയിന്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിട്ടൊന്നും കൊള്ളൂ ഇല്ല ഹൈമ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ പോയിന്റ് ദിലീപ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് കിടന്ന് ഉരുളല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെ ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടു ഞാനെന്ത് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഒരു ആക്ഷനും കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരെ പോകാൻ എന്റെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം എന്താ അത്യാവശ്യം മുക്കി വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ നേരം കല്ലിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തില് ഉരുകിയെടുത്ത് വെള്ളം തെളിയുന്ന വരെ ഊരണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം കൊണ്ട് വിരിച്ചിടണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാനാണോ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്താലേ ഇത് നാളെ ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ മഴയൊക്കെയല്ലേ ഉണങ്ങൂലല്ലോ പിന്നെ ഈ തുണി സോപ്പിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ശങ്കരന് ചായ ഇടണം കാരണം ഈ തുണിയെ സോപ്പിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചായ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ ഈ കാര്യമൊക്കെ നീലമ്മക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ആ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ തുണി അലക്കണ കാര്യം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നാളത്തേക്ക് അരി വെള്ളത്തിലിടണം അരി ഊടുന്നും വെള്ളത്തിലിടണം പിന്നെ കടലക്കറിയാണെങ്കിൽ കടല വെള്ളത്തിൽ ഇടണം പിന്നെ രാത്രി തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെക്കണം പിന്നെ തുണി ഇസ്തിരി ഇടണം എൻ്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണം ഓഫീസിൽ പോകണം പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേരെ സഹായത്തിന് വിളിക്കും പക്ഷേ വേണ്ട എല്ലാവരും പഠിക്കുകയല്ലേ അവരെ വിളിക്കണ്ട അവരോട് ഒന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ബാലു ആണെങ്കിൽ ബാലു സഹായിച്ചേനെ ബാലു ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോ ഉറങ്ങും അത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നീ അങ്ങനെ അടി ഉറങ്ങുന്നത് അണ്ണ എല്ലാ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മണിയാമ കിടന്ന് ഉറങ്ങണില്ലേ അതുപോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇക്കണ്ട പണിയൊക്കെ തങ്കവും ശങ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഇത് വല്ലോ അറിയാൻ സമയമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതൊക്കെ തിരക്കും 
ഇത്രയും പണിയെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്താലേ തീരുമ്പോ നേരെ വെളുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഉറങ്ങി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് തുള്ളൂ ആ നന്നായി ഈ വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തികഞ്ഞെന്ന് കുഞ്ഞിനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനല്ല മോയ് ആ പിന്നെ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ശിവയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഫാറുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയണം അതനുസരിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്തു തരണം അതിനിടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ ഇവരുടെ പഠിത്ത കാര്യം നോക്കണം ബാക്കി വരുന്ന നമ്മൾ ഫൈനാൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നോക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓർത്ത് അതൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴേ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ കുടുംബത്തെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കൊച്ചു പറഞ്ഞ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട പണിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ വീടിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ദേശാംഗരണനെ പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നണത് ഒരമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ല മീനെ കരയിക്കാടി നീലു ഞാൻ തങ്കത്തിനോട് ഫോൺ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഓ തങ്കത്തിനോട് സ്നേഹം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി മുളച്ചോ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരക്കൂറുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കതല്ലേ പണി ഞാൻ തങ്കത്തിനെ വിളിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു ഞാനും അമ്മ സഹായിക്കുമ്മ എടാ നീ ട്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി കഴുകാൻ തന്നായിരുന്ന അല്ലമ്മ അത് തന്നെ ഞാൻ പോയി കഴുകാൻ കൊണ്ടുപോടാ പോയി മേലും കഴുകു തന്നോട് പിന്നെ പറയണോ എന്നാ പോയി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി മേലൊക്കെ കഴിയിട്ട് പോയി പഠിക്കാനിരിക്കി കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഒരു കുടുംബം എന്താണെന്നും ആ കുടുംബം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാന്ന് നോക്കാന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ നീലമ്മ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കൂടെ നീലമ്മ ആവാൻ പറ്റത്തില്ല നീലമ്മ പോലെ നീലമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പതിയെ 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 ഓരോന്ന് പഠിച്ച് നല്ലൊരു കുടുംബിനായിക്കോള കൊച്ചൊന്നും ആവണ്ട കൊച്ചു കൊച്ചിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ജീവിക്കേ അപ്പോഴേ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വരുള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് നീലമ്മ ഓ ഗ്രേറ്റേക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ തുണി മുക്കിയിടുമ്പോഴത്തേക്കും ശങ്കരയാണെന്ന് കട്ടൻ ചായ ഇട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നീലമ്മ എന്നെ പോലെ ആവണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നീലമ്മ മതി ഇവിടെ നീലമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി ഓ അങ്ങനെയാ കൊച്ചു ചായ ഒന്നും ഇടണ്ട ഞാൻ ഇട്ടോളാം നീലമ്മ ഞാൻ ചായ ഇടുമ്പോ കൊച്ചി തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയും 